मच गेम्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्यूटली अमेजिंग एटीन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इज दैट वी हिट वन मिलियन सो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अपने करंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ स्किन केयर में कि आपको क्या पसंद आ रहा है सो माई टैस वेल आई शो यू गाइज कि मैं क्या पसंद कर रही हूँ आजकल सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन वेन विल आई बी गेटिंग मैरिज इस साल का ना रेजोल्यूशन मत पूछना कुछ खास रखा नहीं है आई डोंट वॉन्ट टू प्रेशराइज माई सेल्फ मेंटली बाई कीपिंग ऑन लॉट ऑफ गोल्स एंड देन योर के एंड में थोड़ा सा सैडनेस से हो जाती है बट येस yes, काफ़ी सारे गोल्स हैं बट द मेन वन विच इज़ ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट इज It's not new year new me it is new year better me i want to be a better version of myself emotionally physically mentally and work wise as well so that is like literally the motto of this year new year better me and aap log mujhe comment section mein batana ki aap logon ke kya resolution hai is saal ke but another huge thing that happened last year 18th december 2023 is that we hit 1 मिलियन कैन यू इमेजिन वन मिलियन इज सच अज नंबर मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा एंड कीपिंग असाइड वॉट आई क्रिएट वॉट आई पोस्टेड थ्रू आउट द ईयर्स पीपल सपोर्टेड मी एंड पीपल लव मी एंड यू गैज नो द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इट हैज़ बिन लाइक अ रोलर कोस्टर विद एवरी थिंग दैट वॉज गोइंग विद लव हेट एंड फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स एंड यू गाइज हैव सीन इट ऑल आप लोगों ने मुझे यहाँ से यहाँ तक देखा है मेरे को अभी भी विश्वास नहीं होता इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट क्यू एन ए वीडियो ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड आई एम लाइक सो हैप्पी टू आंसर दैम आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट दिस ईयर अच्छे नोट पर वेर एवरी थिंग इज क्लियर फ्रॉम योर साइड एंड एवरी थिंग क्लियर फ्रॉम माई साइड एज वेल सो आई थिंक दैट गना बी फन मैंने इंस्टाग्राम पर आप लोगों से पूछा था कि प्लीज़ कुछ क्वेश्चन मेरे लिए भेज दो सो बहुत सारे क्वेश्चन आए बट आई picked a few like top ones i'll answer that while i get it unready because it has been a super hectic day today without any further ado let's begin first question is literally the most asked question where did you get all your outfits from for your cousin's wedding all right so i'll just like break it up for you white lehenga for shagun that i wore it was from kalki fashion so mehndi ke liye i wore a green pant with a green mirror kaam wala top and a shagun top it was for 8500 something like completely stitched and everything and i got that from kashmiri sangs a local market from dehradun itself if you are from dehradun so you can check out check it out the next one was uh, haldi so haldi ke liye i wore a dri ka outfit which is laddu pila one of my favorite outfits from dri ke sang last year festive and wedding season ke liye we launched dri ke sang and laddu pila was one of that collection ka part so i wore that for haldi next day chuda ceremony thi again i wore a dri ka outfit which was again a part of dri ke sang it's this beautiful cute peplum top with this really pretty backless design and you know like sharara pants and for shaadi shaadi ka a lot of people don't know already because i think it just close nahi kya but it was actually an outfit from scratch video bahut zyada problems hui hain when i wore it with the jewelry and makeup it looked pretty cute there you have it all the outfits kahan se kya liya hai let me know in the comments down below and i would be more than happy to help aur jab mera makeup nikal chuka hai i'll just quickly wash this off and i'll be right back all right so my makeup is off the next step aap logo ko bahut acche se pata hai ki kya hai and yes you have guessed it right it is to use a face wash it is very important to cleanse your face before going to bed agar aapke face pe dirt hai ya oil hai it cleanses that agar makeup residue hai wo bhi hart jata hai which prevents breakout and other bad things that nobody wants for their skin so bahut saare log mujhe puchte the ki apne current products ke bare mein batao skin care mein ki aapko kya pasand aa raha hai so might as well i'll show you guys ki main kya pasand kar rahi hu aajkal so for face wash i am currently obsessed with the pons hydra light gel face wash so ye face wash meri skin ko bahut acche se clean kar deta hai ekdam mild and gentle sa gel based face wash hai which i love meri skin bilkul bhi tight ya kichkich nahi lagti after i use this face wash isliye i have been enjoying using this face wash next after washing my face i use the pons hydra light serum isme micro hyaluronic acid hai that keeps my skin hydrated for even longer ye bilkul non sticky hai and quick absorbing formula hai which i love you can see how instantly my skin looks glowy and plump i genuinely like the pons hydra light range you should check it out yourself by checking the description box below i've mentioned the links of these products The next question is from I am Janvi. Did you ever felt ki nahi yaar YouTube is not my platform? 
I'll be very honest. Maybe starting me laga hoga when I started YouTube. Two, two and a half, three years to even start seeing the number of subscribers increase. Starting me laga tha ki yaar nahi, maybe YouTube is not for me. I should quit. I shouldn't do it. I am somebody jisko chize bhot asani se nahi milti. In fact, hamari family me hi aisa hai. For example, jise kai log hote na, they start something on social media. Ek do post dale and they go viral and they have like millions of subscribers. For me, in my case, in general, we have to work very hard to achieve something. I had this perspective that what if I work really hard on this platform and nothing, I don't get anything out of it. After a few years, yes, like मेरे घर वाले बोले थे कि छोड़ दे ये वो कुछ नहीं हो रहा है कुछ दिख तो नहीं रहा कि कुछ इनकम हो रही है या वट एवर आई डिट थिंक ऑफ लिविंग यूट्यूब इन द इनिशियल डेज But now that I think of, I'm so happy that I did not quit YouTube. Hey, I'm here. It is only because of YouTube. I have thought of leaving Instagram many a time because I do not feel very connected with Instagram. YouTube is like more serious. YouTube is a platform where you can actually connect with people one on one. Instagram pe it's so sh- short form content. People who follow you they do not know you inside out. A lot of people who watch my long form video they know me so much better than people who follow me on Instagram. I think the day I quit YouTube would be the day I die honestly. The next question is from Aditi Singh 225. Will Dri launch some fashionable western wear soon? All right. So, मैं एक बहुत क्विक सा ओवरव्यू दे देती हूँ वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव अलाइंड दिस मंथ दैट इज जैनवरी वी वॉन्ट टू लॉन्च अ न्यू द्री का वेबसाइट विच वी हैव बिन वर्किंग पिछले साल से ही तो वो वेबसाइट मुझे बहुत बॉदर करता था दे आर फ्यू ग्लिचेज टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हम बैक एंड से सॉल्व नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ शॉपिफाई में ये है वो थीम है कोडिंग होती है एंड कोडिंग वगैरह नहीं हो पाए सो दिस अक्टूबर आई डिसाइडेड जब हम दी टर्न वन दैट वी रियली नीड टू लॉन्च अन अदर वेबसाइट वी हैव डिसाइडेड टू यू नो इन्वेस्ट सम मनी एंड क्रिएट अ न्यू वेबसाइट एंड ऑनेस्टली आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू गेस्ट टू सी इट बिकॉज इतना थाट प्रोसेस गया है इतना बैक एंड फोर्थ हुआ है इट्स क्रेजी एंड आई एम श्योर इट्स गना बी वर्थ इट बिकॉज इट लुक्स ब्यूटिफुल इट इज एग्जैक्टली हाई आई एन विजन माई वेबसाइट टू बी एंड आई वॉन्ट यू to have an experience while you shop from Dree. So January ke baad ki baat karu to yes we do have like a lot of launches planned. Din pehle didi ke sath hi baith ke I was planning ki hame kya kya we want to target. At this point we want to build Dree on your feedbacks on our customers who buy and we are all ears. We work on your feedbacks and this is what we have been doing in the last year 2023. The entire year was dedicated towards making Dree a better place to shop. एंड जो लास्ट ईयर के फीडबैक्स थे वी प्लान ऑन कंटिन्यूइंग दैट इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड ब्रिंग मोर वेस्टर्न वेयर ऑप्शन फॉर यू गाइज इन फेबररी वी प्लान ऑन लॉन्चिंग अ न्यू कलेक्शन एंड आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन विल यू बी गेटिंग मैरिड प्लीज पोस्ट शॉर्ट ब्लॉग्स ऑन यूट्यूब लव यू सो मच लव यू मोर थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन इफ आई टॉक अबाउट ब्लॉग्स येस आई एम ट्राइंग टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे 9 pm that is the schedule that i have been following for quite some time now now coming to the first question when will i be getting married abhi meri behan ki shaadi thi december mein and i'm sure aap logo ne kafi content dekh liya hoga reels and post and everything and uske baad se i have been getting so many messages so many dms and so many comments that when are you getting married so jab hum didi ki shaadi mein gaye the na literally her aunty her uncle Everybody I knew the only question that they asked was ki hey madri now you are next in line and I was very clear when I said that I do not want to get married so starting mein sab log aise ho gaye the like excited back so gaya tha ki why is she saying that she does not want to get married then I gave my reasons that I really want to focus on my career one that second I do not have any boyfriend nor I am seeing anybody at this point so you know like अगर बॉयफ्रेंड होता तो मे बी एट दिस पॉइंट में थोड़ा बहुत सर्टेन होती एंड थर्ड आई एम रियली स्केड ऑफ मैरिजेस इट फील्स वियर्ड वेन आई सी माई फ्रेंड्स एंड लिटरली ऑल माई सिस्टर्स आर मैरिड एट दिस पॉइंट एंड वेन आई सी माई फ्रेंड्स गेटिंग मैरिड हैविंग बेबीज सो मेनी ऑफ माई यू नो बैच मेट्स दे गॉट मैरिड लास्ट ईयर एंड इट वॉज सो वियर टू सी दम गेटिंग मैरिड और इवन फॉर द फैक्ट दैट आई डोंट इवन सी माई सेल्फ दैट आई एम रेड टू बी अ वाइफ आई इट्स अ बिग कमिटमेंट and it really scares me scared of marriages because i've never seen a successful marriage in my life so successful marriage does not mean that 
एक बंदा एक बंदी के साथ है एंड दे आर जस्ट लाइक हजबेंड एंड वाइफ इवन इफ यूर हजबेंड एंड वाइफ फॉर फिफ्टीन ट्वेंटी ईयर्स दैट डज नॉट मीन इट इज़ अ सक्सेसफुल मैरिज सो कॉम्प्रोमाइज होते हैं बट नॉट एट द लेवल वे यू फॉर गेट योर सेल्फ हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सो इन्वॉल्व विद माई अपनी फैमिली के साथ दैट आई डोंट थिंक दैट आई कैन मैरी एनी टाइम सोन एंड सबके शादी में प्रॉब्लम आती है मेरे मम्मी एंड पापा के रिलेशनशिप में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं आई हैव सीन दैट वी ग्रोन विद इट नॉट एवरी मैरिज इज़ अ सक्सेसफुल मैरिज मे बी आई हैव लाइक वेरी हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ मैरिज आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज सो आई डोंट थिंक सो इन द नेक्स्ट सिक्स सेवन ईयर्स आई बी गेटिंग मैरिड सो यू कैन एक्सपेक्ट टू सी मी सिंगल फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साक्षी हैव यू एवर अचीव अ थिंग थ्रू मैनिफेस्टेशन टेक्निक आई वुड से येस But when I achieved it, I honestly did not know if I was manifesting it or not. Manifesting, so it became a thing around COVID. Like a lot of people didn't even know what manifestation means. I manifested buying a car for a really long time. बहुत सालों से wagon आर चला रहे थे. That car was not bothering us, but it got really old. जब भी कुछ emergency होता था, तब वो गाड़ी on नहीं होती थी. So I really manifested it कि I really need to buy a family car. हर साल के मेरे goals list में होता था that I need to buy a car. That and even to be financially stable and to make mama leave her job. I'm not be aware that mama ने literally अपनी पूरी ज़िंदगी भर job किया है. She was a teacher in Mauritius. Radhun mein she was an art teacher then she joined another school which i was a part of she worked there for 10 years the only thing that i've seen consistently is to see my mom work so bas maine kaam karte hue hi dekha hai i've never seen her relax or even chill wo vacation mein bhi jaati thi wo hamesha ghabrate ghabrate hue jaati thi ki yaar mere ko wapas jana hai because i have a job i need to raise my kids i need to earn money hum dekhte the mama ko kaam karte hue but because we were also studying we couldn't do much india mein there is no trend of getting a job at McDonald's a part time job aisa kuch hota nahi tha the i even applied for a few call center jobs i think car se pehle mera yahi tha ki i need to get mama out of this job i wanted her to live her life she is always worked for us no matter what kabhi bhi main future mein main 10000 ghar kharid lu 10000 gaadi kharid lu ya mere kitne million subscribers ya kitne million followers ho jaye nothing can beat the feeling of लेटिंग और गिविंग द अपॉर्चुनिटी अपने मदर या अपने पेरेंट्स को टू लिव देर लाइफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानसा फोर्टी वन वट मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्ड नो दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई थिंक इट फॉलोज अप विद द प्रीवियस क्वेश्चन जो आई जस्ट आंसर्ड द फैक्ट दैट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस घर का लोन आई हैव माई कार लोन आई नीड टू हैंडल द्री वॉट एवर मनी आई मेक ऑफ सोशल मीडिया गोज टू द्री बिकॉज इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ बिजनेस एग्जैक्टली द वे वे हाउ आई डिड यूट्यूब द फर्स्ट थ्री फोर ईयर्स वो जस्ट मी गिविंग 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 टू यूट्यूब सो इट्स बिजनेस यू नो दिस इज हाउ बिजनेस इज वर्क मोस्ट बिजनेस इज वर्क Uh, I'm not going to take examples of like जो businesses like they do like really well in the first year. काफ़ी गैर होते हैं I take care of the entire house के expenses. That also you know pressurizes me that I really need to work harder. Work harder in terms of I need a better lifestyle. Mama has worked her whole life, so उन्हें काफ़ी अपना मन मारा है. जिसे salary मिलती थी उसमें भान दीदी की school fee, मेरी भी school fee. हर को भी चलाना if she wants to have something. I should be capable enough to provide that, and this is exactly what motivates me to work harder. Responsibility, family, to do better in life for myself and for my family. The next question is interesting. Will you come to Mauritius this year? And I'd like to say yes. This year, around August, September, I'll definitely keep you guys updated. Last year, January, my mama Mauritius gayi thi. She met all our relatives, our family, and I did not get the chance to do that. हम हम वीडियो कॉल वगैरह में टेक्स्ट वगैरह में बात कर लेते हैं बट टू एक्चुअली मीट देम इन पर्सन टू गो टू देयर हाउस जहाँ पे हमने अपना चाइल्डहुड बिताया है दैट वुड बी रियली रियली नाइस दिस ईयर होपफुली वी फ्लाई डाउन टू मॉरिशस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्षा सिंह द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड वेन यू स्टार्टेड यूट्यूब द फर्स्ट थिंग वेन आई स्टार्टेड यूट्यूब केम टू माई माइंड वॉज यूट्यूब इज गन टेक टाइम In the first year itself, I saw that there was like literally no growth. The reason why I wanted to do YouTube were like multiple reasons. I loved YouTube. I enjoyed watching it. Beauty was something I was always involved. Third, I really wanted to make money. I was desperate. Again, 
सेम रीजन वही जो मैंने आपको पहले बताए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीता फाइव सेवन नाइन थ्री हाउ डिड यू मूव ऑन फ्रॉम योर ब्रेक अप ओके मूव ऑन आई एम नॉट श्योर अगर मैं मूव ऑन कर पाई हूँ आई डोंट नो आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस आई नो दैट आई एम इन अ बेटर प्लेस mentally and emotionally i'll give credit to people who are very close to me i'll give credit to bhanu didi prashant was really there like um after this i think prashant and i we are like really close we are like literally very 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 good friends mama was there keshika was there for me and my therapist definitely so the reason why i went to a therapist in the first place was that now see keshika prashant bhanu didi mama ये लोग ऐसे हैं जो मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं तो अगर मैं कुछ गलत भी करूंगी ना दिल ऑलवेज टेक माय साइड एंड आई वाज रियली डेस्परेट टू नो इफ आई वाज रॉन्ग समवेयर इवन लाइक मैं हाथ भी जोड़ने के रेडी थी माफी भी मांग लेती मैं अगर मैं गलत होती सो आई वांटेड टू मीट अ थर्ड पर्सन जो ना मेरे को जानता है ना किसी और को जानता है द अदर पर्सन एंड टेल मी इफ आई एम रॉन्ग और राइट एंड वेन माई थेरेपिस्ट लाइक ही स्पोक टू मी He gave me a very clear picture. It really helped me to see things in a very, very new perspective. I think he really helped me move on, and he was very caring. He is very caring. He is there to listen if I'm feeling really low. It's very good to surround you with people that love you, but it is also good to have a person with a very fresh perspective. A lot of people ask me, "Ki was it worth it, like visiting a therapist?" and I'm like yes it was worth it I've not moved on I still miss that person but mm, I'm at a better place the last question is from Nohi and she's asking are you dating someone right now I am not dating somebody I actually was on Bumble I'd say I tried dating apps Bumble mein I spoke to a few guys but nahi jami I know so many of my friends जिनको अपने फर एवर लाइफ पार्टनर्स मिल गए हैं बम्बल पे एक ही फर्स्ट स्वाइप में एंड आई एम लाइक मैंने इतने सारे लड़कों से बात कर ली है एंड मैं अभी तक किसी से क्लिक नहीं हुई हूँ इट्स लाइक वेरी वियर्ड अ लॉट ऑफ गाइज रिजेक्टेड मी बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन इट्स वेरी वियर्ड बट इट ऑल्सो मेक सेंस एंड इट इज फन एट द सेम टाइम एंड द नेक्स्ट थिंग दिस से इज Hey Himadri you look really pretty but i think your lifestyle is like not something hum maybe match kar payenge uh, we come from a middle class background i'm like bro mai bhi middle class background se hi aati hu they were like i think you should end up with a guy apne profession se and aisa nahi hai ki ek bande ne bola mereko bahut sare bandon ne bola i respect the decision that lafanga giri ya time pass karne se better tha they were like very straight up clear about it they even told me that this we are not looking for anything temporary i want something permanent and i was like bro it's the same i'm not here i'm not somebody who can do lafanga giri with guys if i'm in a relationship like i'm a very obedient i'm a very um loyal girlfriend and i was not ready for it ki mere ko kaafi sare ladke mujhe reject kar denge for my profession <sighs> this is where i am and maine piche ke kuch teen char q and a videos mein bhi bola tha that um if you know कि आपका कोई भाई है या आपका कोई अच्छा दोस्त जिसको आपको लगता है हम कंपेटेबल हो सकते हैं आई एम ओपन लाइक ला 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 आई एम रेडी फॉर इट आई एम रेडी टू टॉक टू पीपल बट आई एम नॉट रेडी टू डेट एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट एंड before leaving you know exactly what to do hit the like button share this video with your friends and family subscribe to my channel if you haven't already and i'll see you guys in the next video bye mm -hmm.